Hey, subscribe to Technar Review for all kind of tech stuffs and also press the bell icon for getting notified of our future uploads. Hey guys, aapka swagat hai Technar Review mein aur aaj ke is video mein main aapko dikhaungi kuch amazing MI A2 ke tricks and tips. So in tricks and tips ko jaane ke baad bahut sari amazing features ko aap MI A2 mein use kar paoge. To chaliye dekh lete hain video lekin video pe badhne se pehle make sure aap hum Instagram pe follow kare uski link aapko mil jayegi niche description box mein. And guys, yes, hamare second channel hai usse bhi subscribe kar lena wahan par aapko mil jayegi apps, games, tricks, tutorials, bahut kuch. To uske भी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड अभी चलते हैं देख लेते हैं वीडियो तो सबसे पहला जो ट्रिक है वो है रिवर्स चार्जिंग और एम आई को यूज करके आप किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हो इसकी जो टाइप सी केबल है उससे तो इस चीज के लिए आपको टाइप सी केबल फोन में कनेक्ट करना है और उसके बाद आपको मिल जाएगी कुछ ऑप्शंस ऊपर की तरफ उस पर टैप करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है सप्लाई पावर सप्लाई पावर को क्लिक करने के बाद आप इस फोन से किसी दूसरे डिवाइस को चार्ज कर पाओगे अब दूसरी जो ट्रिक है वो है एम्बियंट लाइट और इस फीचर की मदद ऐसी जब भी कोई नोटिफिकेशन आपके फोन में आएगा तो कुछ इस तरह से वो आप देख पाओगे बहुत ही एक हल्की लाइटिंग में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी लॉक स्क्रीन में एम्बियन लाइटिंग को एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में उसके बाद जाना है डिस्प्ले में डिस्प्ले में नीचे स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगा एम्बियन लाइटिंग उसे जस्ट आपको टॉगल ऑन कर देना है एंड दैट्स ऑल और भी एक फीचर आपको एम आई में मिल जाएगा जो है नाइट लाइट और इस फीचर से अगर रात के वक्त आप फोन यूज कर रहे हो तो नाइट लाइट फीचर होने की वजह से आपकी आईज ट्रेन नहीं होगी अब नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है एक जेस्टर और वैसे तो इस फोन में आपको बहुत ज्यादा जेस्टर्स नहीं मिलेगा लेकिन जो एक जेस्टर इस फोन में आपको मिल जाता है वो है जंप टू कैमरा तो पार बटन को दो बार क्लिक करने पे ऑटोमेटिकली आप कैमरा एप्लीकेशन में चले आओगे डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से तो इस फीचर को एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है सिस्टम में सिस्टम में आपको मिल जाएगी जेस्टर्स और जेस्टर्स के अंदर जम्प टू कैमरा ऑप्शन आपको दिख जाएगा जस्ट उसे टॉगल ऑन कर दीजिए और टॉगल ऑन करने के बाद अपनी लॉक स्क्रीन से अगर आप दो बार पार बटन को क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली कैमरा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा अब नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को फोन देना है तो उस वक्त एक सिचुएशन ऐसी आती है की आप अपने फोन को देने से घबराते हो क्यूँकी बहुत से लोगों की एक हैबिट होता है की वो डायरेक्टली गैलरी में चले आते हैं या फिर व्हाट्सएप में तो इन सिचुएशन में आप एक ऑप्शन की यूज कर सकते हो जो है स्क्रीन पिनिंग वैसे तो स्क्रीन पिनिंग आपको बहुत सारी अदर फोन्स में भी मिल जाएगा तो इस फोन में भी हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं तो स्क्रीन पिनिंग फीचर में यही होता है कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप पिन कर सकते हो कोई भी पर्टिकुलर स्क्रीन आप पिन कर सकते हो और इसके बाद अगर आप किसी को फोन देते हो तो होम बटन प्रेस करने पर भी वो होम पेज पे नहीं आता है तो स्क्रीन पिनिंग ऑप्शन को एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में से आपको जाना है सिक्योरिटी में सिक्योरिटी के अंदर स्क्रॉल करने से आपको मिल जाएगा स्क्रीन पिनिंग ऑप्शन और ये ऑप्शन एनेबल होने के बाद आप आ जाइए होम स्क्रीन पे यहाँ से वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन लॉन्च कर लीजिए जो आपकी फ्रेंड को यूज करना है और उसके बाद रिसेंट में जाके उस पर्टिकुलर स्क्रीन को पिन कर दीजिए नीचे आपको मिल जाएगा एक ग्रीन कलर का पिन ऑप्शन उस ऑप्शन पे क्लिक करने से ये स्क्रीन पिन हो जाएगा अभी जितना भी होम बटन को प्रेस कर लो ये होम स्क्रीन पे नहीं आएगा अब इसे डिजेबल करने के लिए इन दोनों बटन को आपको टैप एंड होल्ड करना है और उसके बाद स्क्रीन हो जाएगी अनपिन आप आ सकते हो होम स्क्रीन पे अब नेक्स्ट एक अमेजिंग फीचर है एमआई टू में जो है रिलेटेड टू इसकी वाईफाई शेयरिंग तो इस फोन में आप एक साथ वाईफाई एंड हॉटस्पॉट को ऑन कर सकते हो और इस वजह से अगर आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड हो जिसकी पासवर्ड आपको नहीं पता है और उस वाईफाई नेटवर्क की इंटरनेट को आप किसी और मोबाइल में शेयर करना चाहते हो तो एम आई से आप बहुत ही इजिली वो कर पाओगे तो इसके लिए नोटिफिकेशन पैनल में जो हॉटस्पॉट ऑप्शन है उसे ऑन करना है और इसके बाद जो वाई नेटवर्क पे आप ऑलरेडी ज्वाइन हो उसकी इंटरनेट आप दूसरी किसी डिवाइस पे शेयर कर सकते हो अभी नेक्स्ट और एक अनोखा फीचर है इस फोन में तो हम फोन में जो टाइम देखते हैं उसमें हम हमेशा आवर एंड मिनट ही देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक अमेजिंग ट्रिक है जिसे यूज करने से आपको सेकंड्स भी दिख जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में और वहाँ पे जाने के बाद ऊपर की जो नोटिफिकेशन पैनल है उसे आपको ड्रैक करना है और वहाँ पर जो सेटिंग्स की आइकन है उसे टैप एंड होल्ड करनी है उसके बाद एक ऑप्शन ऑन हो जाएगा जो है सिस्टम यू ट्यूनर जब ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा उसमें आप जाइए वहाँ पर दो ऑप्शन होंगे एक है स्टेटस बार और दूसरा है डो नॉट डिस्टर्ब तो स्टेटस बार में आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिख जाएगी जिससे आप अपनी स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हो तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं तो पहला जो टाइम के बारे में है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो नीचे स्क्रॉल करने पे आपको मिल जाएगा टाइम की ऑप्शन उस पर क्लिक करने से आपको थ्री ऑप्शंस मिल जाएगा प
तो यहाँ से आप उसे डिजेबल कर सकते हो इंटरनेट चलेगा आपके फोन में लेकिन जो मोबाइल डेटा की आईकेन है स्टेटस बार में वो नहीं दिखेगा इस तरह से आप और भी ऑप्शन को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो अब नेक्स्ट जो फीचर है वो है डुएल फोर जी वोल्टी का और इस फोन में आप यूज कर सकते हो डुएल फोर जी वोल्टी जैसे कि मैं यहाँ पर टू जियो सिम्स यूज कर रही हूँ तो यहाँ पर आप जियो के साथ किसी और कनेक्शन की फोर जी भी यूज कर सकते हो और अगर आप दोनों किसी और के कनेक्शन फॉर एग्जाम्पल या टुल फोर जी के साथ आप यूज कर रहे हो यहाँ पर वोडाफोन फोर जी वो भी आप कर सकते हो तो एम आई में आपको डुएल फोर जी वोल्टी यूज करने को मिल जाएगा अब एम आई से आप डायरेक्टली डायलर से ही वीडियो कॉल कर सकते हो तो यहाँ पर हम हैं डायलर में और अगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर डायल करते हो तो ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जो है वीडियो कॉलिंग तो डायलर से ही आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल करने को मिल जाता है किसी भी नंबर डायल कर लो यहाँ पर अगर आप जिसे कॉल कर रहे हो उनके फोन में भी वीडियो कॉलिंग सपोर्टेड है तो आप एम की डायलर से ही डायरेक्टली उन्हें वीडियो कॉल कर सकते हो तो हमें से बहुत सारे ऐसे लोग है जो अपने फोन को एक टैबलेट की तरह यूज करना चाहते हैं और एम में एक अमेजिंग फीचर है जिससे आप अपने फोन को एक टैबलेट के जैसा यूज कर सकते हो तो वो ऑप्शन है होम स्क्रीन रोटेशन और होम स्क्रीन रोटेशन को एनेबल करने से क्या होता है जो होम स्क्रीन है आपकी वो रोटेट हो जाता है तो ये ऑप्शन को एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाके आपको स्क्रीन रोटेशन को ऑन करना है स्क्रीन रोटेशन को ऑन करने के बाद होम स्क्रीन पे आके आपको स्क्रीन को पिंच करना है और नीचे आपको मिल जाएगी एक सेटिंग्स की ऑप्शन उस पर टैप करने से आपको मिल जाएगा अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन उसे जो स्टॉगल ऑन कर दीजिए और बैक आइए होम स्क्रीन पे और अभी आप अगर फोन को रोटेट करते हो तो होम स्क्रीन भी रोटेट हो जाएगा अब हमें पता है कि एम आई ए टू में है स्टॉक एंड्रॉइड और स्टॉक एंड्रॉइड होने से इस फोन में कोई भी गैलरी नहीं है आपको फोटोज गूगल की जो फोटोज एप्लीकेशन है वो मिल जाता है और इस फोटोज एप्लीकेशन में एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जो एक रिसाइकल बिन की जैसा काम करता है तो अगर आप एम आई में कोई फोटो डिलीट कर देते हो वो डायरेक्टली चला जाता है ट्रैश में वो कम्प्लीटली डिलीट नहीं हो जाता है तो अगर गलती से कोई फोटो आपने डिलीट कर दी हो तो ट्रैश में आपको वो मिल जाएगा वहाँ से जाके आप उसे रिस्टोर कर सकते हो सात दिन तक वो फोटो वहाँ पर रह जाएगी तो जब भी आप चाहते हो अगर गलती से कोई वीडियो या फिर फोटो डिलीट हो गई हो वहाँ पे जाके आप उसे रिस्टोर कर सकते हो नेक्स्ट फीचर है पावर बटन एंड स्कॉल की और ये फीचर भी स्क्रीन पिनिंग के जैसा आपको बहुत सारी अदर डिवाइस पे भी मिल जाएगा तो इस ऑप्शन से क्या होता है अगर आप किसी कॉल पे हो आप डायरेक्टली पावर बटन पे क्लिक करके उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर पाओगे तो इस ऑप्शन को एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में और वहाँ से आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में वहाँ पर आपको मिल जाएगी ऑप्शन नीचे स्क्रॉल करने पे पावर बटन एंड स्कॉल उसे जस्ट टॉगल ऑन कर दीजिए और इसके बाद अगर आप कोई भी कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहते हो जस्ट एक बार क्लिक कीजिए पावर बटन पे अब नेक्स्ट जो फीचर है वो है मैनुअल मोड वैसे तो मैनुअल मोड आपको Redmi Note 5 Pro या फिर Redmi Note 4 पे भी मिल जाता है लेकिन यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड होने से आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाती है जैसे यहाँ पर आप आई एस ओ एंड वाइट बैलेंस के साथ साथ इसकी शटर स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो आप हाई शटर सेट कर सकते हो जिसे यूज करके आप हाई शटर स्पीड में फोटोज ले सकते हो एम आई से और आप बहुत ही लो शटर स्पीड यहाँ पर सेट कर सकते हो जिससे आप ले पाओगे लॉन्ग एक्सपोजर शॉर्ट कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स है कुछ लाइट पेंटिंग की ये है कुछ लॉन्ग एक्सपोजर शॉर्ट तो ऐसी पिक्चर्स ऐसी लाइट पेंटिंग्स भी आप कर सकते हो एम आई ए टू से अलॉन्ग विद यहाँ पर आप एपेचर मैनुअली सेट कर सकते हो एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है लास्ट में वो है लेंस और यहाँ से पीछे की तरफ जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेंस है उसे आप स्विच कर सकते हो आपकी चॉइस अकॉर्डिंग और स्टॉक एंड्रॉइड होने से आपको और भी एक फीचर मिलता है अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को गूगल की स्पेशली एप्लीकेशन को टैप एंड होल्ड करते हो तो उसमें आपको मिल जाएगी बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑप्शन जैसे की गूगल की ब्राउजर में या फिर यूट्यूब में बहुत सारी एडिशनल ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा और जिन एप्लीकेशंस में ये सपोर्टेड नहीं है वहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलता है जो है एप इन्फो अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की तो फॉर एग्जांपल आप बाहर कहीं हो स्क्रीन में जो टेक्स्ट है वो आप इतनी लाइट में पढ़ नहीं पा रहे हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो एक ऑप्शन है आपको मिल जाएगा सेटिंग्स में जो है हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट तो इस ऑप्शन को एनेबल करने से आपकी जो टेक्स्ट है फोन में वो बहुत ही हाई कॉन्ट्रास्ट की हो जाएगी जिससे वो और भी ज्यादा विजिबल हो जाएगा लेटर्स थोड़ी सी डार्क हो जाती है और इसलिए विजिबिलिटी भी इंक्रीज होता है तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में आपको टोटली नीचे स्क्रॉल करना है वहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट उसे जो स्टॉगल ऑन कर दीजिए और ये फीचर एनेबल हो जाएगा नेक्स्ट एम आई में आपको मिलता है ग्रुप सेल्फी मोड कैमरा के अंदर और ये फीचर न्यू है एम आई में तो ग्रुप सेल्फी में क्या होता है अगर आप किसी ग्रुप के साथ सेल्फीज लेते हो तो आपको सिर्फ ए
फॉर एग्जाम्पल आपके फोन में कोई ऐसा फिल्म है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप नहीं पढ़ते हो या फिर फिल्म देख चुके हो तो वो आप डिलीट करना भूल जाते हो कभी कभार तो इस ऑप्शन को इनेबल करने से वो सारी चीजें एक जगह आपको दिख जाएगी जहाँ से आप कम्प्लीटली उसे डिलीट करके स्टोरेज को सेव कर पाओगे और उसके साथ यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है फ्री अप स्पेस तो इसमें जाने से जो एप्लीकेशन ऐसी है जिसे आप यूज नहीं करते हो तो वो आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पर फुल लिस्ट आ जाएगी तो बहुत ही इजीली आप अपनी स्टोरेज को यहाँ पर सेव कर पाओगे तो दोस्तों ये तो कुछ अमेजिंग है माइटो की ट्रिक्स एंड टिप्स जिन्हें जाने के बाद आप माइटो को और भी बेहतरीन तरीके से यूज कर पाओगे एंड अगर आपको कोई और ट्रिक पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो जरूर डाल देना और ये भी बताना कि कौन सी है आपकी फेवरेट इस वीडियो में से और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए डू टेक केयर